வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் தான் நிறைய பேர் வீடியோ எடிட் பண்ணுறாங்க டிக்டாக்கில் போடுறதுக்காகட்டும் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறதுக்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா இன்ஸ்டாவில் போடுறதுக்கு இல்லை யூடியூப்பில் போடுறதுக்கு எதுக்காக இருந்தாலும் இப்போ வந்து அவங்க அவங்களோட வீடியோஸை அவங்களே ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறாங்க வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி சாஃப்ட்வேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கைன் மாஸ்டர் தான் செம்மையாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸோடு இருக்கும் சில இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையா விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு ஆப் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் பட் கைன் மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரே ஆப்பில் கிடச்சிரும் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம கைன் மாஸ்டரில் வந்து எப்படி எப்படியெல்லாம் எஃபெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீன் என்னென்னா நான் வீடியோவை என்னோடய மொபைலில் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை தான் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து கைன் மாஸ்டர் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதை ஆட் பண்ணி தான் வந்து நாம் புதுசாக ஒரு இதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ப்ளஸ் சிம்பிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களோட விண்டோ வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகிக்கும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதில் வந்து வீடியோஸ் வரும் நீங்கள் வந்து இதில் என்னென்ன மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ் தெரியுதுங்களா இந்த பிங்க் கலர் இது எல்லாமே வந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ் தான் நமக்கு என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட்ஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபேவரட்டீஸ் ஃபேவரட்டீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றுமே வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் புதுசாக எந்த ஃபேவரட்ஸும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணல ஸோ ஃபேவரட்ஸ் இருக்காது அடுத்தது வந்து க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் நம்ம ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஏதாவது மிஸ் ஆகிடும்னு ஃபீல் பண்ணோன்னா நம்ம க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து நிறையா என்னோடய கேமரா ஆல்பம் எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா நிறையா ஆல்பம்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ எல்லா ஆல்பமும் வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன் தெரியுதுங்களா இப்போ நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி காட்டினேன் இல்லையா இப்போ நான் வந்து டவுன்லோட்ஸ்லேருந்து சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிறேன் எதுக்குன்னா அப்போ தானே வந்து என்னென்ன எஃபெக்டிவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போட முடியும் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து கிளிக் பண்ணால் அது கிளிக் ஆகிக்கும் எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் வேணாலும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கிளிக்லேயே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஃபோர்த் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ கிட்ட வந்து நிற்கிறேன் இப்போ நீங்கள் முன்னால் பின்னால் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கனால என்ன ஆகும்னா வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லேயர் ஆட் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் தெரியுதா லேயர் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கஷியன் பிளர் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன இடத்த மட்டும் ப்ளர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளர் ஆகும் தெரியுதா என் ப்ளர் ஆகல ஃபிஃப்டியில் வந்து மற்ற நிஃப்டி ஆ இப்போ பாருங்கள் என் ப்ளர் இப்போ ஃபிஃப்டி மட்டும் ப்ளர் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபுல்லாக ஆ இப்போ வந்து நிஃப்டி இப்போ ஃபிஃப்டி இப்போ ப்ளரிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா நான் கேசர் அங்கங்கே மாத்துறேன் மாற்றும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஏதாவது இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ப்ளர் வேணும் சில இடங்கள் மட்டும் தான் நீங்கள் காட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செம்மையாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டிக்கரில் வந்து நான் இப்போது ஓகே வாங்க வெல்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிக்கரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு சின்ன கிளிக் தான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கே வேணாலும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எந்த இடத்துலேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம அப்வர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் சைடு இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி இது பண்ணணும்னு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரியான டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சாரி ஃபார் த இன்டர்ஃபியர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா ஓகே இப்போ வந்து நான் குட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் குட் கேர்ள் கம் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சா இப்போது நான் வந்து அதை எங்கே வேணும் அங்கே ட்ராக் பண்ணி மாற்றி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜூமும் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ட்ராக் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த சைடில் உங்களுக்கு தெரியறது எல்லாமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நான் அதோடய
அப்படிங்கிற மாதிரியான அலைன்மெண்ட் இது ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஃபோட்டோஸோட ரைட் சைடு வேணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா பிளாக் கலரில் ஒரு ஷேடோ இப்போ வந்து நான் அந்த ஷேடோவை எடுத்து வரேன் நான் யூ மோஸ்ட்லி ஷேடோ வச்சு தான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்காக அதை பண்ணுறதுக்காக எடு இது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் கலர் மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள் யூஸ்வலாக நான் பிளாக் வச்சுருப்பேன் இப்போ வந்து மரூன் வைக்கிறேன் இப்போ பிங்க் வச்சுருக்கேன் என்ன கலர் வேணுமோ நம்ம அந்த கலர் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து க்ளோ ஒரு லெட்டர் ஒரு ஃபோன் வந்து நல்லா க்ளோவாக இருக்கணும்னா அந்த க்ளோ வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் பட் க்ளோ வந்து ஃபோட்டோஸ்க்கு தான் நல்லா இருக்கும் அது லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் முக்கியம் தான் இருக்கும் அதனால் நான் மோஸ்ட்லி க்ளோ கொடுக்க மாட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்காக வச்சு காட்டுறேன் தெரியுதா ஜூம் பண்ணால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியுதுங்களா ஆ இப்போ க்ளோ இப்போ வந்து அந்த ரெட் கலரில் வந்து க்ளோ ஆகும் பாருங்கள் பட் லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் க்ளோ முக்கியம் தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் ஆட் இட் என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கும் கஸ்டமைஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் பண்ணிக்கிறப்போ இந்த க்ளோ வந்து வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் எல்ஸ் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் தென் அவுட்லைன் அதே மாதிரி தான் அவுட்டர் பார்டர் கலருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உங்களுக்கு அந்த கலர் இப்போது இதில் தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பிங்க் வச்சுருக்கேன் அந்த கேர்ள்னு இதில் பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ அந்த கேர்ள்னு எழுதுனது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும்னா நல்லா சூப்பராக தெரியும் உங்களுக்கு அவுட்லைன் வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் பேக்ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னா இப்போது இதை நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பண்ணி காட்டுறேன் க்ரே இல்லைனா அதாவது கலர் போட்டு நான் வந்து இப்போ லைட்டாக ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எது ஏதாவது மேலே வச்சோன்னா வி கேன் பேக் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் அந்த லெட்டரும் நமக்கு தெரியும் அந்த இதுவும் பெருசாக மறைஞ்சிக்காது அது அதுக்காக தான் வந்து இந்த இது வச்சுருக்கோம் இப்போ ஃபுல் வித் பேக்ரவுண்ட் வச்சோன்னா என்டையராக அந்த ஸ்லைடு ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு அது வேண்டாம்ல அந்த லெட்டர் வர்ற வரைக்கும் இருந்தால் போதும் அதனால் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இன் அனிமேஷன் ஓவரால் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் இது எல்லாமே வந்து நம்ம லேயர் வச்சோன்னா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது வந்து நான் இன் அனிமேஷன் வைக்கிறேன் இன் அனிமேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இப்படி முன்னாடி வரும் இல்லையா ஸோ முன்னால் வரும்போது அது எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அதை தான் வந்து இன் அனிமேஷன் இன் அனிமேஷன் கமன் அனிமேஷன் அதை தான் வந்து அவங்க இன் அனிமேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் பண்ணி காட்டினது எல்லாமே வந்து அதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்க பிக்சர் ஆகட்டும் இல்லை லெட்டர் ஆகட்டும் இல்லை டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி உள்ளே வரணும் என்ன டைமிங்கில் வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போது ஃபிக்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு வச்சுருக்கேன் கான்வரேஜ் வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டு சைடு இருந்தும் ஒன்றா வர மாதிரி ஸோ அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா த்ரீயில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என் இப்போ வந்து நான் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த குட் கேர்ளுங்கிறது வந்து எவ்வளோ இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் வந்து ட்ர நான் கொஞ்சம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு முன்னால் பின்னால் தள்ளினீங்கன்னா அது அப்படியே ஜஸ்ட் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் பெருசாக நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியது கிடையாது இப்போ நான் இதை பண்ணி காட்டிட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணுனா ஒன்று எல்லோ கலரில் வரும் அந்த எல்லோ கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஆகாது இந்த மாதிரி முன்னால் பின்னால் ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா எல்லோ கலரில் வந்தால் தான் வீ கேன் ட்ராக் எல்லோ கலரில் வரலை அப்படின்னா வீ கேன் மூவ் இட் ஆன் அது அதாவது அங்கே இங்கேனா அது மேலே வந்து நம்ம எப்படி வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸேஷன்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஸ்லைடுக்கு இடையில் வந்து நம்ம அனிமேஷன் வைப்போம் இல்லையா அதுதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை தான் வந்து ட்ரான்ஸேஷன் எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன்று வச்சுருக்கேன் பவுன்சி மாதிரி ஒன்று அதை வச்சா இந்த மாதிரி பவுன்ஸ் ஆகும் நமக்கு வைக்கிறப்பவே தெரியும் இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் தெரியுதா பவுன்ஸ் ஆகி முன்னாடி வர்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வைக்கிறப்பவே தெரியும் எப்படி வந்து
இது மேலே முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடி போய் இது வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரான்சேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு வைக்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நம்ம நிறைய எஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்சேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நமக்கு வேணும்னாலும் டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் இது வந்து ஏன் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது வீடியோஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இப்போது ஸ்டடீஸில் வந்து ஏதோ வீடியோஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்ப்ளிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் கார்னர்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் கார்னர் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸ்பின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்வர்ட்ஸ் டூ இன்னர் இன்னர் டூ இங்கே பாருங்கள் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸ்பின்னிலேயே ஸ்லைடு வந்து ரெண்டு ஒரே ரெண்டே டைப் தான் ஒன்று ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் தெரியுதா இல்லை எதுலேயும் நாலு இருக்குது ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது சாரி அப்வர்ட் ரைட் வேர்ட் அந்த மாதிரி எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் வைப்னால் வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு மேலே கீழே கார்னர் அவுட்வர்ட்ஸ் இன்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே இதுலேயும் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றுமே வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் இப்போ ஒன் ஹவர் வீடியோ நம்ம பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஹவர் வீடியோக்கு நம்ம டவுன்லோடே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது ட்ரான்சேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கிறதே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்காக வச்சா கூட நமக்கு போதும் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற வீடியோவை வந்து நம்ம நார்மலாக கவர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருக்குல்ல இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்ட போகிறது எல்லாமே ட்ரான்சேஷன்ஸ் தான் அப்படியே நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டைமிங் வைக்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்லைடு ட்ரான்சேஷன்ஸ்க்கு இடையிலையும் நம்ம வந்து டைமிங்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் எப்படி வைக்கிறது த்ரீ செகண்ட்ஸில் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிற வரைக்குமே எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ட்ரான்சேஷனுக்கு கூட நம்மளால் வந்து இங்கே டைமிங்ஸ் செட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப யூஸாக ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு விஷயம் இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றதுலலாம் வந்து இதை பண்ண முடியாது அடுத்தது வந்து நான் அந்த ஓவரால் அனிமேஷன் வந்து சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் இன்வெர்ட்ஸ் அன் அனிமேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவரால் அனிமேஷன் சொல்லாமல் விட்டேன்ல இப்போ ஓவரால் அனிமேஷன் பார்க்கலாம் ஓவரால் அனிமேஷன் அந்த வேர்ட்லேயே மீனிங் இருக்குது இப்போ நம்ம கொடுக்குற அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும் அந்த ஃபிலிம் அந்த ஃபோட்டோ ஆகட்டும் அந்த வீடியோ ஆகட்டும் த்ரூ அவுட் வீடியோ வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஓவரால் அனிமேஷன் கொடுக்கணும் ஓவரால் அனிமேஷனில் சின்னதாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பிளிங்க் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி மட்டும்தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தெரியுதா ஓவரால் அனிமேஷன் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ தூரம் அது வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் வந்து அந்த நாலு செகண்ட் வீடியோக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து அது ஃபுல்லாக பிளிங்க் ஆகிட்டே தான் இருக்குது என்ன ஃபோட்டோஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுருக்கோமோ அது வரைக்கும் அது பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னா அவுட் சைட் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன்னா என்ன அப்படின்னா வெளியே போகும்போது அந்த இப்போ கொடுத்து முடிச்சிருக்கிற அந்த வேர்டு வந்து வெளியே போகையில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வரும்போது எப்படி இருக்கணுமோ அதேமாதிரி வெளியே போகும்போது அழகாக இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பின் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இப்போ நான் பிளிங்க் தான் வச்சுருக்கேன் இதை ஓவரால் அனிமேஷன் இல்லை இப்போ பிளிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பட் நான் வந்து அதுக்கு டைமிங் செட் பண்ணலை இப்போ வந்து நான் டைமிங் செட் பண்ண போகிறேன் டைமிங் செட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்லோவாக சுற்றுதுன்னு தெரியும் இதுக்கு வந்து நைன் ஸ்பின்னுக்கு மட்டும் நைன் வரைக்கும் இருக்கும் மற்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நைன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் மற்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நைனே வைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆகிறது வந்து நல்லா தெரியும் இப்போ நான் திருப்பியும் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் தெரியுதா ஸ்பின் நல்லா அப்படியே ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அப்படியே ஸ்பின் ஆகி ஸ்பின்னாக என்ன ஆகணும் அப்படியே வெளியே போயிடும் இதுதான் வந்து அவுட் அனிமேஷன் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒரு பேசிட்டி நம்ம அதை வந்து முன்னாலேயே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பவே நம்ம வந்து ஒபேசிட்டி வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது இதுக்கப்புறம் நாம் வந்து என்ன
நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு வேணாலும் இதை வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் தெரியுதா எவ்வளோ இதுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து இதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் அந்த பிளர்ரிங் கேப்பபிலிட்டியை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒப்பேசிட்டி அதை அப்படியே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் இழுத்து விட்டேன்னா ஒன்றுமே தெரியாது மேலே இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஒப்பேசிட்டிக்கு வந்து க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் அதை தனியாக நான் ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ கஷ்யான் பிளர் வர நான் வந்து முன்னால் பின்னாலெல்லாம் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா ட்ரிம் பார்த்துட்ருக்கோம் ட்ரிம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வீடியோக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படியே எடிட் பண்ணி போட முடியாது இல்லையா சிலது வந்து வேணும் சிலது வேண்டான்லாம் இருக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிம் டு லெஃப்ட் ஆஃப் ப்ளே ஹெட் அப்படின்னா ப்ளே ஹெட்டோட ரைட் சைடில் இருந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறது மட்டும் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இருக்காது தெரியுதா அந்த நான் வந்து இப்போ கர்சர் இங்கே வச்சுருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு ட்ரிம் டு ரைட் ஆஃப் ப்ளே லெஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா அதில் அந்த ரைட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் லெஃப்டில் இருக்கிறது எதுவுமே இருக்காது ஸ்ப்ளிட்டுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆகிடும் அந்த கஷ்யன் பிளர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிக்கும் தெரியுதா இப்போ பாருங்கள் நான் திருப்பியும் கொடுக்குறேன் ட்ரிம்மில் போயாச்சு சாரி கிராப் ஆ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கஷ்யன் பிளருக்கு இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் அதை கிராப் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் நம்ம இதை வந்து கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயரு பாதி ட்ரையாங்கிள் இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் ட்ரையாங்கிள் தான் கட் பண்ணிக்கிறேன் தெரியுதா கேன் யூ விசிபிள் நிஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எண்ணிலேருந்து எஃப் வரைக்குமே ஆயிருக்கணும்ல ஆனால் ஆகலை எஃப் மட்டும் பாதி தான் ஆயிருக்கு ஸோ நான் வந்து ட்ரையாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வேறு ஃபோட்டோவில் வச்சு காட்டுறேன் வந்து புதுசாக ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து என்னோடய கேலரியில் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எதை வந்து வைப்போம் ஓகே நம்மக்கிட்ட தான் ஒரு டவுன்லோட் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம டவுன்லோட் ஃபோல்டர்லேயே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு காலபைரவரோட ஃபோட்டோ வந்து என்கிட்ட இருக்குது ஸோ நான் அந்த ஃபோட்டோவை தான் இப்போ வந்து நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் சிவன் வந்து காலபைரவராக இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து இப்போ அதை எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ அதை வந்து ஃபுல் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்து நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த கஷ்யன் பிளரை வந்து எங்கே வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு போகணும் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் வச்சால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தெரியுதா Can you visible? அவரோட செஸ்ட் பாருங்கள் அப்படியே வந்து பாதியாக தான் தெரியும் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் நான் வந்து புதுசாக ஒரு ஃபோட்டோ வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட இது எடிட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு இது நல்லா விசிபிளாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் இது இது பண்ணி பாருங்கள் க்ராப்பிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன டிசைன் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா இதுலேயே வந்து ஒரு நியர்லி ஃபிஃப்டீன் ஷேப்ஸ் கிட்டே நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் ஷேப்ஸ் கிட்டே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனும் வந்து நிறைய ஆப்ஸில் வந்து இருக்கும் இருக்காது நம்ம வந்து இதை தனியாக தான் வந்து போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் க்ராப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்ம இதை க்ராப் பண்ணணுமோ ஃபெதர் மா அதோடய ஃபீச்சர் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம க்ராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இதை க்ராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோடய சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே பார்த்தாச்சா இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ட்ரை ட்ரையாங்கிள் வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை ஏதாவது மாற்றுறோம் அப்படின்னா ரைட் டு லெஃப்ட்டுன்னு மாற்றிக்கும் இல்லைனா அப்வர்ட்ஸ் டு டவுன்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மாறும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை வச்சுக்கலாம் இப்போது முக்கியமான செக்மெண்ட் ஃபோட்டோவை எப்படி ஜூம் பண்ணுறது க்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோட்டோவை தான் வந்து க்ராப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லோ கலரு சர்க்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்குது ஆரோ மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லோ கலர் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிராப்பிங் பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் மேலே வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் என்டிங் பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெண்டு பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு நடுவில் வந்து
அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துட்றேன் இதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே இப்படி ஹரிசாண்டலாக ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாமா ஓகே ஃபோர் கார்னரில் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபோர் கார்னராக ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபோட்டோ வந்துடுச்சு இல்லையா ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் இந்த ஃபோட்டோஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து இதை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ட்ராக் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கும் எண்டிங் பொசிஷனுக்கும் உள்ள நிறையா இது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போது இந்த வீ இந்த ஃபோட்டோவையும் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் தெரியுதா நான் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ தான் உங்களுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி காட்டினேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வின்டேஜ் வின்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலு கார்னர் விக்னேட் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நாலு கார்னரும் வந்து பிளாக் ஆகிக்கும் இதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபோட்டோவை வந்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராஸ்ட் அப்புறம் வந்து ஷார்பெண்ட் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு வேண்டாம் நான் வந்து வெறும் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் காட்டிட்டேன்லாம் இப்போ கலர் ஃபில்ட்ரு பார்க்கலாம் கலர் ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இதில் இதில் பார்த்து நான் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்கேன்ல இது எல்லாமே வந்து கலர் ஃபில் ஃபில்டர்ஸ் தான் நமக்கு இந்த ஃபோட்டோ எப்படி வேணுமோ அதை அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அது அதில் இருக்க மாதிரியே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ இது வச்சுருக்கேன் கூல் இது ஒன்று ஒன்றுக்குமே வந்து ஒரு ஒரு நேம் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வச்சுருக்கோமா இப்போ இந்த கலர் வச்சுருக்கோம் இது ஒரு கூல் எஃபெக்ட் இது இது வந்து நார்மல் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ தான் நம்ம நார்மலாக எடுத்து வச்சது ஸோ நமக்கு எப்படி வந்து தேவையோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ரைட்னஸ் இது வாமு எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இதில் தெரியும் அந்த எஃபெக்டோட நேம் என்னென்னு ஏன்னா நான் வந்து மோஸ்ட்லி கலர் ஃபில்ட்ரே பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து கலர் ஃபில்ட்ரு பண்ணால் ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் உடையிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கலர் ஃபில்ட்ரே இதில் பண்ண மாட்டேன் இப்போது அதுக்கடுத்தது வந்து கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் இப்போது நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸேஷனுக்கும் கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ட்ரான்ஸேஷன் வந்து ரெண்டு ஸ்லைடுக்கு இடையில வரும் கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஃபோட்டோக்கு உள்ளேயே வரும் அதுதான் வந்து இதோட கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் இப்போ நான் காட்டினது வந்து புதுசாக ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கிளிப் கிராஃபிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் பண்ணுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு சப் டைட்டில் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எதுவுமே ட அந்த ஃபோட்டோக்கு இருக்கிறது எதுவுமே இதாகாது பட் இது மட்டும் ஆகும் இப்போது போயம் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பெரிய பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இப்போ பண்ணுன்னு நான் எழுதியிருக்கேன் பட் குட்டியாக இருக்கு இல்லையா ஏன்னா அது போயம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு லைன் எழுதுகிற இடத்துல அவ்வளோதானே அவங்களால வைக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணவோ இந்த பேசிக் டைட்டில் எஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது என்லார்ஜ் பண்ணவும் முடியாது மினிமைஸ் பண்ணவும் முடியாது இதில் அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ நம்ம வந்து இதை அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் வேறு ஆப்ஷனே நமக்கு இதில் கிடையாது எப்படி நாம் வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரியே தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் தெரிஞ்சுதா இப்போ அடுத்தது ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம் எந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த என்டையர் பிளாக் வந்து ரெட் கலரில் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் பண்ணுன்னு எழுதியிருக்குன்னா போயம் தானே செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ போயம் வரும்போது வெறும் பண்ணு மட்டும் குட்டியாக தெரியும் அடுத்தது வந்து புல்லட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு கலர் வரும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஒரு கலர்லேயும் அடுத்து வர லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு கலர்லேயும் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கலர் க்ரீன் கொடுக்கலாம் அதை இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ அந்த க்ரீன் கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் ரெண்டு கலரையும் நம்ம மாற்றணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரீன் அண்டு ப்ளூவில் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் சரி தெரியுதுங்களா ஸோ பி வந்து ஒரு கலர்லேயும் யூஏன் வந்து ஒரு கலர்லேயும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸேஷன்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இது வந்து சிங்கிள் கலர் தான் டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு கலரில் தான் வரும் நார்மல் அது நம்ம டெக்ஸ்ட்டோட கலர்ஸை வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அதில் வந்து நமக்கு
பின்னாடி இருக்கிறது வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ க்ரீன் செலக்ட் பண்ணோன்னா மேலே இருக்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்கும் டார்க் கலரை வந்துட்டு எந்த மாதிரி வேணாலும் பாருங்கள் க்ரீன் அண்ட் மரோன் கலரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கைன் மாஸ்டர் நிறையா க்ரியேட்டிவிட்டியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கைன் மாஸ்டரில் பண்ணிக்க முடியும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் இதை பற்றி என்கிட்ட கொஷின் கேட்கலாம் கைன் மாஸ்டர் பற்றின எல்லா முக்கால்வாசி நைன்டி பர்சன்ட் ஆன டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஐ கேன் டெல் யூ அப்படி இல்லைன்னா வாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கற்றுக்கலாம் இப்போ கலர் மாற்றிருக்கேன் இது அழகாக இருக்குது இல்லையா ஸோ பின்னால் இருக்க இமேஜை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இந்த மாதிரியான கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும் இதே நமக்கு வந்து பூ மாதிரி கொட்டணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் கிளிப்பாக கிளிப் போர்ட்லேயே வந்து இருக்குது நான் இதை இப்போ உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன் அதை இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு நியூ ஃபோட்டோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்கு நான் இந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஆர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இப்போ தெரியுதா வித்தியாசம் தெரியுதா ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் மாற்றி வர மாதிரி இதை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை கொஞ்சம் நான் வந்து இழுத்து விட்டுருக்கேன் ஸோ பிக்சர் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஒரு பிக்சருக்கு முன்னாடி பின்னாலே வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ண பிக்சர் வந்து எனக்கு பர்கருக்கு முன்னாடி வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை முன்னாடி கொண்டு வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம இது இதுக்கு எதுக்காவது ட்ரான்சிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரான்சிஷன்ஸோடையே தான் இது முன்னாடி வரும் இதுக்கு இப்போ இந்த பேர்கருக்கு நான் என்ன ட்ரான்சிஷன் கொடுத்துருந்தேனோ அந்த ட்ரான்சிஷன் தான் அதுக்கு வரும் இப்போ பாருங்கள் தெரியுதா இதுக்கு கொடுத்த ட்ரான்சிஷன் நீங்கள் அப்படியே வந்து சேஞ்ச் ஆகி நிற்கி தான் ஸோ ட்ரான்சிஷன்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு ஸ்லைடுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ட்ரான்சிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரான்சிஷனோட தான் வந்து அந்த ஸ்லைடு வந்து வி கேன் இன்டர்சேஞ்ச் ஏதாவது வேறு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி வைக்காமல் இருந்தாலும் சரி அந்த இஃபெக்ட்ஸோடு தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இன்னொரு பிக்சர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய லோகோ ஒன்று வைக்க போகிறேன் தெரியுதா இப்போது இதுதான் வந்து என்னோடய லோகோ இப்போ இந்த லோகோவை வந்து எப்படி ஃபுல்லாக வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து லேயராக தான் வைக்கணும் இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் இந்த எட்டு திக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனாக மாற்றிக்க முடியும் பாதி பாதி இப்படி பாதி பாதி அப்படி அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்க முடியும் அதுக்கானதை தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பட் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வச்சா தானே அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் ட்ராக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போய்க்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது
இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா மியூசிக்ஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க மியூசிக் பார்க்கலாம் மியூசிக் அசட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கைன் மாஸ்டரே வந்து சில வகையான மியூசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வி ஹாவ் டு கிவ் அ க்ரெடிட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து கைன் மாஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய மியூசிக்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் இருக்கா இப்போ வந்து அந்த ப்ளஸ் இப்போ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம அதை ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளே ஆகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்னோ ஃபாரஸ்ட் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணோடனே இப்போ வந்து ப்ளே இந்த இடத்துல நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணது வந்து தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை வந்து இப்போது இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இந்த இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் சேஞ்ச் வந்து எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கேட்டுறேன் இப்போ பின்னால் ஒரு மியூசிக் உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு இல்லையா அந்த மியூசிக்குக்கு வந்து இந்த சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இந்த சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கிறத எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வாய்ஸ் எடிட்டிங் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து நோட் பண்ணிப்பீங்க இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க வாய்ஸே வந்து ஒரு ஒரு வாய்ஸ் வைக்கிறப்பவும் வேறு வேறு மாதிரியான வாய்ஸஸாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறத வந்து பார்க்குறப்பவே வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த வாய்ஸ் சேஞ்ச் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூசிக் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்கும் இப்போ ரெக்கார்டட் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி கைன் மாஸ்டில் வந்து பல இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் பண்ணியிருப்பேன்ல அதோடய நோட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் சாங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மெமரி கார்டில் இருக்க சாங்ஸ் தான் வந்து இதில் ஷோ ஆகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் வச்சோன்னா யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பி ரைட் இஷ்யூஸ் வந்துடும் மற்ற ஃபோட்டோஸ் நம்ம எடிட் பண்ணுறோன்னா நம்ம இதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஆர்டிஸ்ட் அதெல்லாமே வந்து நம்மளோட ஃபோன் ஃபீச்சர்ஸ் தான் காட்டும் ஃபோல்டர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு காட்டும் ஆடியோ கால் ரெக்கார்ட் டவுன்லோட் மியூசிக்ஸ் அப்படின்னு காட்டும் ஆடியோனா கைன் மாஸ்டர்ஸ் ஆடியோ தான் கால் ரெக்கார்ட்னா நான் யார் கூடியாவது காலில் ஒரு ரெக்கார்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் இல்லையா அந்த ரெக்கார்டை வந்து அதில் காட்டும் டவுன்லோட்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன ஃபோட்டோஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சாரி என்ன மியூசிக்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த மியூசிக்ஸ் எல்லாமே அதில் காட்டிகிட்ருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் மேஜிக் முல்லட் மட்டும் நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் காட்டுது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்டோட செட்டிங்ஸ் நம்ம வந்து இப்போது மியூசிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த மியூசிக்ஸை எப்படி செட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும்னா டீஃபால்ட்டாக அதை தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் வேறு ஏதாவது மியூசிக்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மியூசிக்ஸ் கிடைக்கும் பட் இப்போ நான் வந்து ஆஃப்லைனில் பண்ணுறதுனால அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியாது சாரி டு சே திஸ் ஸோ மியூசிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தெரியுதுங்களா இதுதான் வந்து சிம்பிள் நம்ம வந்து இதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஆடியோ ஃபேடுனா நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க ஆடியோஸ் வந்து லைட்டாக அப்படியா இல்லை ஆம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாகிடும் 
இல்லை அப்படின்னா நம்ம நான் இப்போ நார்மலாக பேசிகிட்ருக்கேன்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்கும் எடிட் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே அப்படி தான் ஆட்டோ மாஸ்டர் வேல்யூம் அப்படிங்கிறது வந்து வீடியோவில் எதுவும் அவன் வாய்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஃபுல்லாகவே தான் எப்பயுமே காட்டும் சி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆடியோவோடவே வீடியோ எடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த வீடியோலாம் மூட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக இருக்கும் வேணும்னா நம்ம வந்து மியூட் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த இந்த ரெக்கார்டிங்லேயும் அதுவும் இருக்குது பட் இங்கே பண்ணக்கூடாது ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸில் வந்து எதையுமே பண்ணக்கூடாது ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸில் ஏதாவது பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் நம்ம வந்து திரும்பியும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கோம் ஓகே இப்போது அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம ஏதாவது என்கோடிங் வார்னிங் வரும் பட் ஆனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ இது பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ப்ளே ஆகும்போது சைடில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஒரிஜினல் வாய்ஸ் வந்து மேலே வரைக்கும் ஹை அப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் நான் இதை ட்ரிம் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட ஆடியோவே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் வீடியோவோட ஒரிஜினல் ஆடியோவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ தனியாக ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ஆடியோ தனியாக ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் அப்படி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆடியோவை எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ இருக்குது இல்லையா அந்த வீடியோவோட வாய்ஸை வந்து ஃபுல்லாக மியூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தெரியுதா நான் மியூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இப்போ வந்து ப்ளே ஆகும்போது எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு தெரியாது வேணும்னு நமக்கு என்ன சாங்ஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த சாங்கை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ இந்த நியூஸோட இது தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் இப்போ அதை அதை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது மட்டும் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேவா வேறு ஏதாவது வேணும்னா வேறு ஏதாவது இதில் வந்து எக்ஸ்டென்ட் டு என் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வராது ஏன் வராதுன்னா அந்த மியூசிக்கே மொத்தம் நாலு நாலு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ட் வராது இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது மியூசிக் தான் ஆட் பண்ணோம் நான் திரும்பியும் அதே ஆட் பண்ணுறேன் டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் போய்ட்டுருக்கு இல்லையா அந்த மியூசிக் வந்து நான் ஆட் பண்ண மியூசிக் இப்போ திரும்பியும் ரன் ஆகும்போது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் வீடியோவோட சவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம வச்சுருக்க வீடியோஸோட ஆடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வந்து என்கிரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து இதில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இழுத்து விட்டுருக்கேன் இல்லையா அதோடய ஒரிஜினல் மியூசிக் வந்து நான் வச்சுருக்கிற லைனுக்கு கீழே இருக்குது இப்போ அதை ஷோ பண்ண முடியல நீங்கள் வந்து உங்களோட இதில் மேலே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஷோ ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் அதை உங்களுக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி காட்டுறேன் பிகாஸ் நான் அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஏன் தெரியலை ஆ ஓகே பாருங்கள் இப்போ தெரியுதா ஸோ ஒரிஜினல் வாய்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது வரைக்கும் அந்த இது இருக்கும் தெரியுதா இதை தான் வந்து ஒரிஜினல் வாய்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாம் என்ன நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஆடியோ மட்டும் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ ப்ளே ஆகிறது வந்து அந்த ஆடியோ தான் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆடியோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆடியோஸ் ஆட் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த வீடியோக்கான பெரிய ஒரு விஷயமே ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோஸ்க்கும் நாம் கொடுக்குற ஆடியோஸ் தான் இப்போ கூட நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா வீடியோஸை வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நான் எடிட்டிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் தனியாக தான் நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன் தனியாக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது எப்படின்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நான் எல்லாமே அண்டூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா வாய்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணோம்ல அந்த ப்ராசஸ்ஸே எனக்கு வேண்டாம் அதையும் வந்து நான் அண்டூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போ இதுதான் வந்து இதோட ஒரிஜினல் அந்த வீடியோவோட ஒரிஜினல் வாய்ஸ் வந்து இது தான் இப்போது நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு புதுசாக வச்சு காட்டுறேன் இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கேட்க போகிற மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு வீடியோவை வந்து நாம் எடுத்துக்கலாம் புதுசாக ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து குட்டீஸ் விளையாடுற வ
இப்போ இதில் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் இப்போது ஆடியோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போமா இந்த வீடியோக்கு ஆடியோ சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் வாய்ஸை மியூட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அதோடய ஸ்டார்டிங் இப்போ ஒரிஜினல் வாய்ஸே வராது எல்லாம் அப்படியே ப்ளெயினாக வந்துட்டுருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அது அந்த வாய்ஸ் வந்து இப்போ பண்ண முடியாது தெரியுதுங்களா இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஆடியோ தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே இருக்கிறது அது ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறதா வந்து வீடியோவோட ஆடியோ ரெக்கார்டிங் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் கர்சர் வந்து நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கலாம் வீடியோஸ் ஆடியோ வந்து எங்கே வேணுமோ நமக்கு தேவையான இடங்களில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மியூசிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எதாவது மியூசிக் அப்ளே நம்ம சொன்ன மாதிரி சேம் அதே தான் ஏதாவது மியூசிக்ஸ் வேன்ஸ் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளே பண்ணோம்னா அந்த மியூசிக் வந்து அதில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் நான் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நான் வந்து மெயினாக பார்த்ததே வந்து ஆடியோ ஃபில்டரிங்காக தான் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது ஆடியோ ஃபில்டர் ஆடியோ ஃபில்டர் வந்து நான் முன்னாடி எடிட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த இதில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆப்ஷன் என்னென்னா கோ டு ஹோம் கோ டு எண்ட் அந்த ஆப்ஷன் தான் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கோ டு இப்போ இங்கே வந்துன்னு கோ டு ஹோம்னு காட்டும் அங்கே வந்துனா கோ டு எண்டுன்னு காட்டும் இது வந்து ஒரே ஆப்ஷன் தான் ஒன்றா ஸ்ட்ரைட்டாக முன்னாடி கொண்டு போய் இல்லைன்னா டெட் எண்டுக்கு கொண்டு போயிடுமே தவிர இடையில எங்கேயாவது நின்றுட்டு இருந்தால் முன்னாடி மட்டும் தான் கொண்டு போகும் டெட் எண்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இல்லை மேபி இவ இதுக்கப்புறம் இதை அப்டேட் பண்ணாங்கன்னா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆரோ மாதிரி ஒரு ஷேர் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டியிருந்துச்சு இல்லையா ஷேர் மாதிரி காட்டியிருக்க ஆப்ஷனில் தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் 
இங்கே கீழே பாருங்கள் இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து நைன் எம்பி இருக்குது நம்ம வந்து இதை எவ்வளோ ரெசல்யூஷன்ஸ் வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டின்னு நைன் ஃபிஃப்டி எம்பின்னு காட்டுது ஃபோர் கே அதெல்லாம் வச்சோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கீழே வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெசல்யூஷன் லோ டு ஹை எந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன்ஸில் வேணும் எந்த மாதிரியான ஃப்ரேம் ரேட்டில் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஃபோர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கும்போது இதை பண்ண முடியாது எக்ஸ்போர்ட் ஆன அப்புறமும் பண்ண முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் பிஃபோர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வந்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதிரியே வந்து நமக்கு எக்ஸ்போர்ட்டிங் வந்து காட்டும் தெரியுதுங்களா பை ரேட் லெவல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இதோட ஸ்டாண்டர்டே வந்து அது அது தான் வச்சுருக்காங்க நான் எதுவுமே இதில் சேஞ்ச் பண்ணலை இப்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி பியில் நான் வச்சுருக்கேன் பட் நான் யூஸ்வலாக வந்து எப்போவுமே ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டியில் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன் எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் அப்போ தான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டி தான் மோஸ்ட்லி சூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போர்ட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வரும் இப்போ கீழே வந்து அந்த ரெட் கலரில் வந்துட்டுக்கல நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எடிட்டிங் இருக்குது அதனால் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை பேக் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆகவும் கூடாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டிங் வந்து அப்படியே பாதியிலேயே நின்று போயிட்டு நின்றுடும் எக்ஸ்போர்ட்டே ஆகாது அப்படியே நின்றுட்ருக்கோம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற அந்த ஸ்க்ரீன் போர்டோடையே நின்றுட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி எம்பி இட்ஸ் டேக் டைம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் எடுக்கும் இப்போ ஒரு டூ ஜிபி வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ எடுக்கும்னா ஒரு டுவெ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துரும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கேன் வீடியோவோட ஹோம் பேஜுக்கு வந்தாச்சு வீடியோவோட ஹோம் பேஜில் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ப்ளே ஆகுது பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த மூணு கோடு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன எடிட் பண்ணியிருக்கோமோ அது மட்டும் காட்டும் அதுக்கு மேலே ஒரு பட் ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம எந்த ஃபோட்டோக்கு இந்த இதை வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத காட்டும் ஓகேவா அப்புறம் அது வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்து விட்டுடலாம் எடுத்து விட்டால் ஃபுல் வியூவில் வந்து இது காட்டிகிட்ருக்கோம் அண்டு ரீடு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நமக்கு ஏதாவது வேண்டாம் அப்படின்னா தப்பாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அண்டூ பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிட்டோம்னா ரீடு பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம இதில் வந்து எப்படி வெளியே போகிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போது இந்த உள்ளே காட்டுற மாதிரி ஆரோ இருக்குல்லே அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும் நம்மளோட எடிட்டிங் செஷன்லேருந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது என்ன ஆகுனா வெளியே வந்துடும் இப்போ நம்ம திருப்பியும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நடுவில் பெண் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா எடிட் பண்ண முடியும் இப்போது நான் அன்டைட்டில்ங்கிறத கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நேமை ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதை கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் அப்படின்னு மாற்றுறேன் கேஎம் ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ இவ்வளோ இப் இவ்வளோ நேரம் வந்து அன்டைட்டில்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேஎம் டுட்டோரியல்னு இருக்குது இப்போ அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ப்ளே ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா என்டையராக நம்ம பண்ணியிருக்க வீடியோ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ட்ரான்சேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியுது பாருங்கள் இப்போது அந்த ஆரோ மாதிரி இருக்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் அதுதான் வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இந்த த்ரீ டாட் இருக்குன்னா டூப்ளிகேட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அப்லோட் ப்ராஜெக்ட் டூப்ளிகேட் ப்ராஜெக்ட் வேணும்னா நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எதில் என்ன அடாப் க்ரியேட்டிவ் க்ளவுடில் இல்லைனா கூகுள் ட்ரைவில் நமக்கு எங்கே வேணுமோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டேரெக்டாக இங்கேருந்து அப்லோடும் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப்க்கு அப்லோடும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு அப்லோட்ஸு இதை இதை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் டெலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக போயிடும் அண்ட் பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் உங்களோட மொபைலில் எங்கே தெரிஞ்சிங்கனாலும் அது இருக்காது ஓகேவா அண்டு இப்போ வந்து எடிட் எடிட்டிங் செஷனில் நான் ஒரு விஷயத்த மறந்துவிட்டேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு அதனால் எகெயின் நான் உள்ளே வந்திருக்கேன் எடிட்டிங்
ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இதை தான் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை தான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ எப்போ வேணாலும் நீங்கள் இதை பற்றி கேட்கலாம் இது சடனாக வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் லிங்க் வந்ததுனால அது அப்படியே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஆரோ ஒரு ஷெட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கைன் மாஸ்டரோட செட்டிங் இந்த செட்டிங்கில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் என்ன செட்டப்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எடிட்டிங்கில் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி பி இல இருக்க மாதிரி எடிட்டிங் அதுவே தான் டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு வேணும்னா நம்ம மேலே கீழே ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எதுவுமே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் பாருங்கள் ஆடியோ ரெக்கார்டு எங்கே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எந்த ஃபோல்டரில் போய் ஸ்டோரேஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரெக்கார்டட் வீடியோ லொக்கேஷன் வந்து கைன் மாஸ்டர் ஃபோல்டர்னு தான் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் டிவைஸ் டிஃபால்ட் ஃபோல்டர் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டர்னு இப்படி எதில் வேணாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி கைன் மாஸ்டர்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் அதிலே தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம உள்ள மொபைல் ஃபைல் மேனேஜரில் தேடுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இதை ஆப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிசேபிளாக தான் இருக்குது நான் வந்து இதை ஒன்றும் பண்ணலை அதனால் இது டிசேபிளாக தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ திருப்பியும் எடிட்டிங் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று காட்டுறேன் கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் சில விஷயங்கள் வந்து இது வீடியோஸ் முடிக்கிறப்போ தான் நமக்கு தெரியுது இப்போ அந்த சென்டரில் ரெட்டு கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா கேமரா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ஃபோட்டோஸை தான் இவ்வளோ நேரம் இதில் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம கேமில் இதுலேயே எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே வந்து ரெக்கார்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குது கேம் ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ நான் கேம் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் இன் ஆர்டர் டு டேக் பிக்சர்ஸ் கை நீட்ஸ் டு ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் டிவைஸ் கேமரா நான் வந்து இது வரைக்கும் இதில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தது கிடையாது அதனால் இது எனக்கு கேட்குது அலோ கொடுத்து வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கேமரா ஓப்பன் ஆகும் நான் அலோ பண்ணிட்டேன் இப்போ அது கேமரா வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகுது தான் பாருங்கள் என்னோடய கேம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது அது டேரெக்டாக ஆகிறதுனால வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது இப்போ தான் இது தான் வந்து நான் வச்சுருக்க பின்னாடி அதாவது பேக் கேமில் இருக்க ஒரு வீடியோ ஃபோட்டோ ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இதாகிடும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே இருக்க ரைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ரைட்டுக்கு போயிடும் ரைட் ஆகுது பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் லாஸ்ட்டில் இந்த இங்கே நான் கேர்சர் எங்கே வச்சுருக்கணும் அங்கே தான் ஆட் ஆகும் ஸோ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதனால் இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதே வந்து ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கேம் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் இப்போ வந்து நான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் எயிட்டீன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ஆகும் இப்போது இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகாது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் வந்து அதுவே வந்து இன்சிஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு வந்து ஆகாதுன்னு இ இதிலே வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஃப்ளாஷ் வச்சுக்கிறது வச்சுக்காமல் இருக்கிறது எல்லா ஆப்ஷனுமே நீங்கள் இங்கேயும் வந்து பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கைன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி கூட கைன் மாஸ்டர் டுட்டோரியல் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கைன் மாஸ்டரில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் வந்து நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லலை க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்டை வந்து உங்களுக்கு நான் பின்னாடி உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் தனியாக ஒரு வீடியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு அதை போடுறேன் ஓகேங்களா வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவை இல்லைனா வேறு ஏதாவது டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் எட்டு திக்கும் டட்டா பாய்